Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del Aula Francisco Morán de la Asociación Meteorológica Española. Esta tarde nos van a dar una charla sobre el fenómeno del niño, impactos en el clima. Eh, es obvio y es, yo diría que es ocioso recordar que el fenómeno del niño tiene una importancia capital en el clima a escala global, planetaria. Se trata de la oscilación de baja frecuencia más importante, yo diría que con diferencia del sistema climático. Esto está, como se sabe, relacionado pues, con las enormes dimensiones que tiene el Océano Pacífico. Y esto da lugar a que se puedan inducir un tipo de oscilaciones y de ondas pues, muy particulares, ¿no? Entonces, el fenómeno del niño es una de las manifestaciones, uno de los resultados de toda esta compleja interacción de, de oscilaciones, amortiguaciones, etcétera, que tiene lugar en esa cuenca oceánica tan importante en el planeta, en el planeta Tierra. Voy a pasar a leer brevemente el currículum de José Luis Camacho Ruiz, que es nuestro ponente. José Luis Camacho nació en Barcelona en noviembre de 1958. Realizó estudios universitarios en la Universidad de Barcelona, la licenciatura y luego un máster en Meteorología de la Universidad Complutense de Madrid y la tesis doctoral la hizo en la Universidad de Alcalá. Él ingresó en el Instituto Nacional de Meteorología, que es eh, la antigua AEMED, en el Cuerpo de Observadores de Meteorología en octubre de 1980. Posteriormente pasó al Cuerpo de Meteorólogos del Estado a partir de octubre de 1985 ha venido desempeñando distintos puestos de trabajo en el INM y en la actual AEMET, en predicción, en sistemas básicos, en radares y detección de rayos, en el programa de física atmosférica, relaciones internacionales, en programas de Europa, en África y de la Organización Meteorológica Mundial. Ha sido, asimismo, director del Centro Meteorológico Territorial de Madrid y Castilla-La Mancha entre 1997 y 2000 y delegado territorial suplente recientemente en la Delegación Territorial de AEMET en Cataluña al periodo 22-23. Es importante, relacionado con lo que nos va a hablar hoy, que fue director internacional del Centro de Investigación del Fenómeno del Niño entre 2006 y 2007, centro ubicado en Guayaquil, Ecuador, y eh, además funcionario científico de Meteorología Agrícola de la Organización Meteorológica Mundial entre 2011 y 2022 en Ginebra, Suiza. Tiene su haber numerosas publicaciones y artículos en congresos en climatología en física atmosférica, especialmente radiación, radares meteorológicos y meteorología agrícola y sequías. Es también responsable del equipo técnico de apoyo meteorológico a la primera y única travesía en el globo del Atlántico en sentido este-oeste, realizada en el año olímpico 1992. En la actualidad está encuadrado dentro del Departamento de Coordinación de Delegaciones Territoriales de AEMED. Bueno, y para no quitarle mu mucho tiempo a esta estupenda charla que nos va a dar José Luis, como se ve una persona que tiene una experiencia importante en este tema, antes de darle la palabra, simplemente recordar a todos que estas charlas que hacemos en la AMED luego las colgamos en YouTube, así que es importante tener eso en cuenta a efectos de pues, la protección de imagen, etcétera, que cada cual que decida intervenir, que lo haga en la forma que sea oportuna, tanto activando la cámara como solo con la voz, o incluso a través del chat, que está habilitado y que intentaremos dar paso a las preguntas y comentarios que vayan surgiendo después de que él termine su ponencia. Y sin más, le agradezco ya de entrada, por supuesto, la atención, la amabilidad que ha tenido de aceptar esta, invi esta invitación del AME, y cuando quieras, José Luis. Pues muchas gracias, José Antonio. Y bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Y espero amenizarles la hora de la siesta con el tema que vamos a hablar. Vamos a hablar del fenómeno del niño. Ya solamente esa, ese título pues eh, llama a los titulares, llama, en fin, a, a, a seguir leyendo. ¿no? Vamos a intentar que, que, que ustedes también le, lo continúen enganchados en el tema. Vamos a hablar primero de, de los orígenes del niño, este fenómeno que ha conseguido poner la ñ en la prensa anglosajona, eh, cómo ha pasado de fenómeno local a amenaza global, cómo se monetariza, cuál es la manera de, 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 de tomarle el pulso a este fenómeno, 
y quiénes son los principales actores y autores en, en este tipo de, de actividades. ¿Por qué es importante? Porque parece que sea un, una especie de Godzilla ¿no? que aparece y, y que ocurre realmente, realmente un gran dinosaurio, es una cosa pequeña. ¿Cuál es realmente las consecuencias de que estemos hablando del fenómeno del niño. Y finalmente mmm, vamos a hablar cómo se traduce a nuestras, a nuestras vidas en la traducción en España, que veremos que no es gran cosa, pero <coughs> que con el efecto del cambio climático, pues, <coughs> pues bueno, hay una combinación que puede ser bastante, bastante durita de digerir. ¿no? Vamos a hablar primero de geografía porque al fin y al cabo esto es un fenómeno que está localizado en el Pacífico Ecuatorial. Tenemos aquí las corrientes que suben frías desde el Antártico, una enorme corriente fría que recorre todas las costas de América del Sur, hasta prácticamente el Ecuador, que es la corriente de Humboldt, que les permite a los, de, a los limeños irse al Callao y ver pingüinos, ¿no?, eh, en cambio, al norte de, de Ecuador tienes la corriente cálida de Panamá y toda esa, esa agua lo ve, veremos cómo se va a ir trasladando hacia el oeste, eh, forma digamos una corriente oceánica que traslada el agua hacia Asia. El niño se conocía en las costas de Ecuador y Perú, sobre, sobre todo Perú, los pescadores, porque cuando... Había una irrupción de agua, teniendo el agua normalmente fría, tenían pues sardinas, anchovetas, en fin, tenía una serie de pescados que podían eh, capturarlos mm, a poca profundidad porque el agua estaba fría. Cuando de pronto alrededor de Navidad entraba una masa de, de agua cálida por encima, el pescado se iba a profundidad, entonces con los medios que tenían no podían pescarla. Entonces pues se tenían que ir a casa o pescaban otro tipo de, de pescados que no sabían si eran comestibles o no, ¿no? será un fenómeno pues, notable. Entonces se pensaba que aquello era solamente en las costas de Perú. Pero cuando empezamos a desplegar medios de, medios de observación, boyas, satélites, eh, barcos, se observó que el, al, que el fenómeno tenía un alcance global. Mm, hay una publicación que dice que el niño del 1972-73 fue observado por los científicos con gran sorpresa, diciendo, caramba, esto es, esto es algo global, ¿no? El de 82-83 saltó a los medios de comunicación, pero ahí se quedó, o sea, no, no, no hubo más consecuencias. En cambio, el 97-98 eh, alcanzó la categoría de estrella del rock en el sentido de que el impacto en... O sea, se pudo medir el impacto, que fue muy grande, ahora hablaremos de ello, y evidentemente todos los medios de comunicación empezaron a hablar mmm, del niño, del niño, el niño, los medios anglosajones, en fin pasó a, a tener reconocimiento internacional. ¿Pero qué es el niño? ¿Mm? Recordemos el mapa anterior, tenemos, a ver si funciona la, la flecha, estamos aquí en las costas de Perú, recordamos la corriente de Humboldt, y si vamos a los anticiclones, pues lo que tenemos son los vientos alisios, al norte del Ecuador, al sur del Ecuador, todo esto creando una corriente de aire que va hacia Asia. Entonces, el agua superficial también es arrastrada y termina el agua caliente acumulándose en la zona de Papua Nueva Guinea, Indonesia y Asia. Entonces, en condiciones normales, vamos aquí a esta parte de, a, de abajo, lo que ocurre es que el agua es empujada hacia Asia o Indonesia y está una zona más caliente y más alta porque el agua se acumula y, por tanto, sube de nivel en la zona de Indonesia y, en cambio, en, en América del Sur lo que ocurre es que el agua es más fría y, y, hay una, y, menos, y, y baja el nivel del mar medio. ¿no? Entonces tenemos eh, afloramientos, upwelling, y la termoclina, que es la zona de, hablamos de 20 grados centígrados, pues está relativamente poco profunda. Por eso los pececitos de, en fin, están contentos y pueden... Bueno, los pececitos, los pescadores de pececitos están contentos porque tienen allí pues, mucho, mucho pescado. ¿no? Cuando... Estas son las, las condiciones normales. Lo que ocurre es que tenemos una circulación que eh, eh, favorece... Esto, esto es en, en altura, ¿no? Descensos, subsidencias en la costa de América del Sur 
y ascendencias en la costa en Indonesia. Entonces, este ciclo, que es en el sentido de los paralelos, es, le llamamos la circulación de Walker. ¿De acuerdo? Recordemos la de Hadley es meridiana, la de Ferl es meridiana, esta es, estamos hablando de una circulación paralela, a, o sea, siguiendo los paralelos. ¿Qué ocurre cuando de pronto, por lo que sea, los vientos del este se debilitan y hay un acoplamiento mmm, también con el océano y toda esta masa que teníamos aquí, uh, vuelve lo veremos en otras, en otras imágenes, ¿no? se va hacia América del Sur y entonces resulta que las ascendencias están en la zona de América del Sur y las descendencias en, el, en Indonesia. Nos podemos imaginar que entonces las lluvias también se trasladan y va a llover mucho más de lo normal en América del Sur y mucho menos de lo normal en Indonesia, con las consecuencias pues, que nos podemos imaginar y que, que, que veremos. ¿no? Esto, estamos hablando de toda la cintura ecuatorial, es mucho. Normalmente la célula de Walker no es pura, sino que se subdivide y entonces tenemos zonas de, de lluvia también intermedias. ¿no? O sea, es más, más complejo el fenómeno que, que esto, pero para entender eh, ya no nos vale de momento. ¿no? Entonces, el mapa de temperaturas que tenemos aquí, de un, frente, un niño, temperaturas superficiales, y abajo la anomalía, fijaos, el, la, la magnitud de la anomalía del de niño de 1997-98, ¿no? Era una temperatura de tercer, probablemente el niño más uh, potente de, pues, de los últimos, del último siglo o siglos, ¿no? En cambio, la niña del, del 89, que también fue muy potente, tenemos una anomalía en la parte central de pues, eh, dos, menos dos, casi dos y medio eh, negativos. ¿no? En fin, entonces la, el niño es cuando tenemos esta anomalía, o sea, el niño básicamente tendremos anomalía cálida en la zona donde no toca, es decir, en la zona, en la mitad occidental, oriental del Pacífico, y tendremos, y la niña es que tendremos anomalías frías en la zona ecuatorial. Cuando no hay anomalías en un sentido u otro es que está normal. O sea, pero, eh, o sea es que no, ni hay, ni, no hay niño, pero hay condiciones neutras. ¿no? Entonces, este sería el indicador de niño o niña. Van a ser, el, el fundamental va a ser las temperaturas del agua, de la anomalía de la temperatura del agua del, del Pacífico ecuatorial. Ahora afinaremos más este tema, ¿no? El, hay varios índices ¿m? y es un acoplamiento, no sea, el fenómeno es un acoplamiento de, de la atmósfera. ¿Por qué se manifiesta el por qué aparece la anomalía cálida? Pues porque existe, creo que lo tengo aquí, exacto, la, un debilitamiento de los alisios o incluso un, una reversión del, de los alisios. ¿no? En vez de tener vientos del oeste, de, perdón, del, del este, eh, tendremos mm, vientos neutros o del oeste. ¿eh? Entonces tendremos en las condiciones del niño. En la niña lo que tendríamos es un alisio reforzado. Es importante mm, ver que el niño y la niña no son fenómenos simétricos. ¿eh? Una niña sería unas condiciones normales reforzadas y el niño son condiciones totalmente anómalas en el sentido que los vientos o son muy débiles o son del oeste. ¿eh? Eh, la termoclina también es importante que lo veamos sea la, mm, en la costa del Ecuador de, de, de Perú las aguas frías llegan hasta relativamente cerca de la superficie en cambio en la zona de Indonesia necesitamos mucha profundidad para llegar a, a, a tener las a temperaturas eh, frías en cambio con el niño prácticamente la pendiente de la termoclina es muy, es muy pequeña ¿no? Eh, esto es lo que ocurre eh, en, 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 en el océano. El fenómeno fundamentalmente va a ser oceánico, va a ser el que va a, pero puede estar, digamos, desencadenado por factores mmm, de, de la atmósfera. El intervalo, bueno, es irregular, o sea, no, no viene con precisión eh, suiza, sino que es irregular. Hablamos de que tiene una oscilación entre dos o ocho años. Se habla de eso de 5 de a 7 años como, como promedio, pero siempre como promedio. ¿no? Puede haber eh, variaciones importantes. Eh, normalmente duran meses o un año. El niño actual, la niña anterior, duró 
pues casi tres temporadas y este niño ha sido también relativamente largo, eh, pero eso tampoco quiere decir nada. Antes podemos, tenemos, digamos, a todo lo largo de un ciclo, tenemos pues eh, periodos bastante más, bastante regulares. ¿no? El, está la he titulado El niño rockstar, pues porque el, hasta aquí hemos hablado muy claramente en un fenómeno. Observamos, medimos la temperatura del agua, medimos a qué profundidad encontramos la termoclina, medimos los vientos y decimos, ah, hay un niño, hay una niña. Pero el hecho de que el Pacífico sea el mayor océano de la Tierra, el hecho de que las aguas eh, tropicales del Pacífico acumulen una enorme cantidad de energía, según la temperatura que tengan o no tengan, eh, podemos imaginarnos que las consecuencias en los sistemas de precipitación o de no precipitación son muy importantes y, por tanto, impactan en temas de salud, impactan en temas agrícolas, impactan en seguros, impactan en muchas cosas, porque luego hay lo que llamamos, que lo veremos, las teleconexiones. O sea, lo que ocurre en esa región, aparte de las regiones vecinas tropicales, se expande hacia, hacia zonas de latitudes medias. Por eso, tenemos eh, lo que tenemos aquí, una pequeña muestra del niño chance, super el niño warning, el niño is back, new el niño season may bring ferocious fire season, alarma, alarma, vamos a morir. ¿no? Eh, en el caso de California, el niño significa pues, mucha lluvia, o sea, que el never rains in, in the south of California, excepto cuando hay un buen niño que entonces, como este año, ¿no? y tiene los embalses a llenar después de pasar unas buenas temporadas de sequía. El, tan importante es el tema que la FAO pues, dedica a un, a, o sea, publicaciones específicas para mm, monitorizar y para ayudar a, a comprender las situaciones de niño. Eh, la Organización Meteorológica Mundial también. En fin, todo el mundo mm, está muy interesado porque la evaluación económica de los impactos del niño son, es altísima. O sea, si hablamos de trillones, de tri, trillions, bueno, serían los millones de millones de dólares en el, o sea, sea billones nuestros, trillions en, en inglés, ¿no? Mucho, mucho dinero ¿eh? en los dos años, en esto, los dos grandes eventos del niño. En Ecuador, para ver un ejemplo, antes tenían una moneda que se llamaba Sol, eh, después del niño 97-98 ya no existió más esa moneda porque devaluaron, el, perdieron el 15% del Producto Interior Bruto del país. Tuvieron que, refundir, que refundar el país directamente después del niño. Y bueno, y todavía ahora hay, los impactos son menores porque hemos avanzado mucho en lo que son la predicción y sobre todo en la gestión de los impactos. O sea, no es cuestión de, sabemos lo que va a venir, entonces actuamos previamente en consecuencia o durante en consecuencia para minimizar los riesgos e incluso para obtener beneficios. ¿no? Esto es muy, muy importante siempre. Cuando hablamos de fenómenos meteorológicos siempre hay maneras de reducir los, los, los daños, los impactos, e incluso hay maneras de aprovecharlo ¿no? si se gestiona bien. Vamos a ver cómo monitorizamos, cómo le tomamos el pulso a este fenómeno. ¿no? Vamos a hablar primero de redes de observación, diversos tipos de índices y luego actores que, que trabajan en esta, en esta monitorización. Tenemos las redes de observación. La más importante es la red de boyas oceánicas con, con medidas de profundidad llamada Tao Tritón, des, 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 desarrollada durante las últimas décadas. Vemos que se ve durante un fenómeno, cómo está la temperatura normal en profundidad, estamos hasta 600 metros. El, cuando hay un niño, que vemos cómo la masa de agua cálida se traslada hacia el Pacífico Oriental. Cuando hay una niña, empieza, digamos, bueno, todo se, se, um, se va trasladando hacia, hacia, el otro, hacia el otro lado, ¿no? O sea, esto es como una especie de flujo y reflujo, ¿no? Vamos a ver una animación de la NOAA para ver cómo... Espero que funcione. Sí. Vamos allá. Creo que lo tenemos. Sí. No sé si lo se ve. De momento yo no lo estoy viendo. Se vería, digamos, lo que sería el flujo y reflujo de las... Bueno, vamos a dejarlo porque no parece que vamos a tener éxito con este tema. 
Bueno, el caso es que sería, esto sería el, el baile del agua que va de una banda a otra del, del, de la cuenca del Pacífico. Hay una serie, digamos, esto sería el, el movimiento en bloque, sería, sería digamos, el, el fenómeno a, a gran escala, pero luego entre medio hay lo que llamamos ondas marinas, serían ondas Kelvin y ondas de de Rosby, que también tienen, que se trasladan por el, por el medio líquido y van y vienen, ¿no?, de alguna manera también. O sea, ahí el, el Pacífico no es, una, no es un lago tranquilo, ¿no? ¿Cómo monitorizamos el fenómeno? Pues hemos definido estas cuatro zonas. Acabamos el Niño 1.2, que está pegado a, a, a las costas de América del Sur. El Niño 3 el Niño 4, que sería más bien ya pegando a la zona central casi occidental. Entonces, la NOAA, eh, que es no, el Servicio Meteorológico Norteamericano, tiene el Niño 3.4 porque es la zona que más le afecta en las teleconexiones. Lo que ocurre aquí luego se propaga hacia, hacia ellos, por eso tienen esta definición. Pero hay cuatro, cuatro zonas en las cuales se, van, se están haciendo la monitorización y, por tanto, eh, podemos consultar cuáles son las variaciones. Las últimas variaciones, porque recordemos que teníamos un niño y estamos en fase de transición, lo veremos un poco más. Esto es la, están apareciendo ya anomalías frías en superficie y, bueno, se, tendemos hacia una situación normal y estos son los valores. Estamos excepto en el, incluso, bueno, el valor de, de la anomalía en, el, en la zona niño 1.2 es incluso más fría de lo normal. O sea, se va del, del valor aceptable como normal, habría, digamos, un, una, no, no podemos hablar de una niña, pero decimos que las condiciones son anómalamente frías en esa, en esa región. ¿no? Y aquí tenemos pues, la, la variación. Vemos que el pico del niño alcanzó casi dos grados, no es de los más intensos, pero bueno, ha estado... En el niño punto 2 sí hubo un, un periodo, pero fija, eh, para los que es, no sé si habrá alguien de la región... El pico del niño coincidió con la, el periodo seco en esa zona, con lo cual, pues bueno, los impactos de este niño han sido mucho menores que en otras, en otras temporadas. ¿no? Otro índice importante, aún hay tres índices, el, el ONI, que sería una, una media móvil de tres meses, definido en una zona en la región 3.4. Esto es un índice especialmente para, importante para la NOA, ¿no? Pero vemos cómo, cómo va variando y los periodos. Aquí hay otro niño, aquí tenemos niña, esta niña no muy intensa, pero muy larga, que dio, bueno, moduló lo que son las del tiempo en muchas zonas durante tres años casi, 2020 a 2023. Y luego, importante también, los, el calor, el contenido de calor en los 300 metros eh, superiores. La, el índice de la termoclina, que nos viene a dar la diferencia entre la profundidad de la isoterma de 20 grados, entre la zona del Pacífico y la zona del Este. Cuando tenemos una diferencia, eh, digamos, o sea, en el periodo de la niña, la diferencia es positiva, es importante, y en el niño pues se, es al revés, ¿no? Se ca cambia y de, de sentido en sentido, si lo miramos, que se, esto es anomalía, de alguna, es, eh, por tanto, es que se nivela la, la temperatura, ¿no? Que toda el agua cálida uh, se va hacia América del Sur. Eh, tenemos los índices suboceánicos también, estamos, estos son los últimos, por tanto, estamos ya viendo la, el final del niño. Y el final del niño, mmm, lo que estamos viendo es anomalías frías. Esto es un principio de o bien una fase neutra o una relativamente importante posibilidad de pasar a una niña. Es lo que vamos teniendo. Fijaos que estamos 24 de marzo, 8 de abril, bueno, son eh, periodos eh, semanales. Y esta es la última ya. Entonces está cada vez intensificándose. Si nos fijamos, todavía hay una pequeña anomalía cálida en la zona del, del cercana a la costa de América. Aquí estaría América y aquí estaría Indonesia. ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ante lo que podría ser ya una, una antesala de una niña, pero bueno, hay que, ahora lo veremos como si lo confirmamos. Otro, pasemos a los índices atmosféricos. El índice más sencillo, más clásico, es lo que llamamos el índice de oscilación del sur. Es la presión, restar la presión de Tahití. Es como la, el índice de la oscilación 
del Atlántico Norte, ¿no? que eh, hablando de, los, de la presión de Azores y de Reykjavik, pues aquí tenemos Tahití y Darwin, que está al norte de Australia. En valores que pasan entre, 7, entre menos 7 y 7, eh, o bien es entre menos 7 tendríamos valores de, de, de enos negativos, o sea, si Darwin da más presión que, que Tahití, significa que eh, tenemos, perdón, da más presión, significa que el anticiclón se ha debilitado, por tanto hay condiciones de niño. ¿Mm? Si las condiciones son anormalmente cálidas, perdón, perdón anormalmente de anti, un anticiclón muy reforzado en Tahití, eh, significa que hay una niña, o sea que hay un alisio reforzado. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la traducción en cuanto a vientos y la conexión con, con el agua, ¿no? Otros índices, vamos a estos son los von Moller, Moller, perdón por mi alemán, eh, son, es una banda, digamos, es una, un cronograma de las anomalías, de, en este caso de viento zonal a 850 hectopascales, con lo cual nos va a dar si el viento es del este o del oeste. ¿Mm? Las anomalías de viento del oeste, quiero decir, cuando sopla... No sopla el alisio, que empieza o se debilita el alisio o sopla al revés, serían los naranjas rojos y los vientos del este, o sea, un alisio o un alisio reforzado, sería el celeste azul. Eh, estamos viendo que esto es diciembre del 23 y lo que se observa es que no hay unas condiciones, las ondas de, de la atmósfera se observan de alguna manera, o sea, tienes como oscilaciones, tienes como vaivenes, ¿no? De hecho, es una propagación, normalmente esto, si lo observamos en tiempo, estas oscilaciones, estas estos, ¿cómo se dice? estos cambios en un sentido o en otro, se propagan normalmente de este a oeste, perdón, de oeste a este. Estamos en la zona tropical, recordemos. Entonces, la, normalmente tienes muchas ondas que se propagan al revés que en nuestras latitudes. ¿Mm? Estoy, me estoy equivocando, eso este, este, sino al revés. Bueno, los vientos, me, no, lo estoy diciendo mal. O sea, estamos hablando también que como se propagan de oeste a este, por tanto, también se propagan como nuestras latitudes, pero con otros mecanismos, ¿no? Son otro tipo de ondas. En particular, una de las, de las explicaciones de estos cambios son las relaciones de Madden-Julian, ¿eh? que mm, se propagan como las perturbaciones... Bueno, no, no es lo mismo ni de lejos, ¿no? pero tienen el mismo recorrido en cuanto a que se propagan de oeste a este, pero que llevan unas velocidades concretas y, de hecho, se, están haciendo pre, eh, se hacen predicciones porque pueden venir asociadas en ocasiones con precipitaciones muy intensas. ¿no? Otros dos elementos serían la velocidad potencial, la anomalía de velocidad potencial en altura, 200 hectopascales, y una, un parámetro que nos da idea de si hay mucha nubosidad o no. Es la, eh, la, la radiación saliente de onda larga, que cuando tenemos mucha radiación saliente es que está al cielo despejado, por tanto serían eh, condiciones secas, las naranjas, y cuando tenemos mucha nubosidad, como estos casos, fijemos que en la zona central hemos ha habido dos, eh, pues dos meses probablemente de precipitaciones en la zona central ¿eh? del Pacífico, y bueno, y luego una, una banda que se iba propagando desde que se iba propagando desde Indonesia. ¿no? Y luego las eh, anomalías secas pues, se han ido propagando y hacia el, hacia el, hacia el este. ¿no? Aquí ha habido una, una zona de precipitación, probablemente este, en esta época del año es, hay, es la zona húmeda, es la época del periodo húmedo en, en América del Sur, por tanto, bueno, probablemente ha habido una zona de actividad en, la, en las costas de, de Perú en, en esta época, en, alrededor de marzo. ¿no? Luego vamos a ver entonces cómo la monitorización por instituciones. ¿no? La NOAA es quizás el, el centro más importante en cuanto a medios y en cuanto a experiencia, pero eso sí, tienen su propio discurso. O sea, ellos eh, tienen, porque bueno, tienen el discurso en el sentido de qué impactos eh, lo modulan en cuanto a los impactos que ocasionan Estados Unidos el niño. ¿no? Tiene una vocación global, evidentemente todo el mundo usamos los proyectos, pero hay que tener muy en cuenta ese detalle. ¿no? Y ahora hablaremos más en detalle cuando veamos otros actores. ¿no? Entonces hay una discusión semanal. Aquí, eh, si tienen acceso a, la, a las diapositivas, 
clicando podremos, tienen acceso directo a las discusiones semanales y a, los, y a la información sobre, los, sobre el Climate Prediction Center, que es el, el que se ocupa de, de es un centro climático el, nacional de, de Estados Unidos. ¿no? El, la evaluación de probabilidades de, es de qué hace la NOAA es que vamos hacia una niña en los próximos meses. Hay que tener muy en cuenta que estamos en la época más complicada, bueno, estamos saliendo ya de la época de, de problemas de predictabilidad, que es la primavera, cada vez serán los pronósticos, por ejemplo, en junio o julio vamos a tener un pronóstico ya más claro de lo que va a ocurrir en el otoño con la niña, pero bueno, en principio el niño ya se ha acabado, eso está, está más que claro, vamos de momento a condiciones neutras en los dos, tres, cuatro próximos meses. Para que veamos un poco la dificultad, sobre todo porque esto está asociado a, a que estamos ahora en primavera, ¿no? eh, los que saben un poco de modelización, en la dispersión enorme que hay en cuanto a todos los modelos. Esto es lo, lo hace el IRI, el Instituto de Investigación para el Clima y Sociedad, y lo que vemos es que de, de todos los modelos que hay aquí, pues bueno, el, el, el abanico es enorme, pero la, el consenso es que se acaba el niño y que existe una probabilidad bastante elevada de que vayamos hacia una niña, ¿no? con muchísimos matices. Vamos a Australia. Australia está en el otro lado de la cuenca, por tanto, la visión que va a tener y la manera como va a decidir el niño o la niña va a ser ligeramente diferente a, lo, a, a la NOA. ¿eh? Entonces, ellos juegan con la niña, la niña es importante, pero hay más, bastante más. O sea, tienen otros elementos que influyen en las lluvias en Australia. Recordamos que la parte norte de Australia, bueno, recordemos si alguno lo sabe, la parte norte de Australia es tropical, aquí hay selvas tropicales, la zona central es un desierto y las zonas eh, costeras, digamos, de este, oeste y el sur, pues tienen influencia marítima de ambos lados, del Índice, del Índico del Pacífico y de la Antártida, sobre todo esta zona Nueva Gales del o Victoria, Victoria, no creo que se llama el departamento. Es una zona muy agrícola. Entonces, la, el, para que la lluvia llegue aquí, hace falta eh, tomar en cuenta el, el, el Enos, cómo está el Océano Índico, si está activo o no está activo, qué ocurre en los trópicos, si hay perturbaciones que vienen de los trópicos, y luego lo que ocurre en la Antártida. Ahí, o sí, les invito, cuando tengan tiempo, en aquí lo que llamamos el Climate Docs, hay una manera muy bonita de explicar las, influencias, las, las grandes influencias climáticas sobre la zona de, sur de Australia. Vamos a ver si funciona. No va a haber sonido, pero bueno, este es el, el estado de Victoria. Y aquí... No sé si lo van a oír, pero bueno, les invito a, a que lo den. Son las cuatro influencias definidas como unos perritos muy simpáticos. Entonces, esto lo dejo como deberes. Pasamos al niño, ¿no? A, perdón, al, al CIFEN. Bueno, pues eh, como ha comentado José Antonio, mmm, tuve el honor de ser el primer director internacional. Mi amigo Patricio López Carmona estuvo, fue el segundo. Nos, nos, bueno, fue una época muy, muy interesante y tenemos un montón. Podemos escribir un libro, yo creo, entre los dos sobre lo que, lo que ocurrió allí. Pero bueno, el CIFEN es un centro climático de, de, de referencia para el oeste de Sudamérica. Tiene mucha experiencia, sobre todo en, en, en aplicaciones. O sea, tiene una parte de vigilancia de clima, pero luego tiene también muchos proyectos que, hacen, eh, que aplican, digamos, lo que es la vigilancia climática a, util, a utilizarlo en agricultura, en salud, en muchísimos, en prevención de, de riesgos, de desastres, etcétera, etcétera. Entonces, es otro elemento importante si vivimos en la zona de América Occidental, ¿no? en, la, en Sudamérica Occidental. Y bueno, y sigue siendo, es un, un, un interlocutor a nivel global también. ¿no? Para, como hemos visto, ya hemos, hemos mencionado solo tres, pero hay muchos más. Todo el mundo hace su pronóstico del niño, incluso en los países. ¿no? Entonces, la OMM, para poner un poco de, de coordinación, el, elabora un boletín trimestral sobre el niño y la niña. Y eh, bueno, aquí tenemos el, la última... El, la, última, la última emisión, el texto, mm, hay que ponerle contexto que, bueno, que ahora cada tres meses, pues en dos meses, 
ya han pasado dos meses, con lo cual dentro de nada habrá un nuevo, un nuevo boletín, pero bueno, la idea sigue siendo la misma de que va, se acabó el niño, estamos en condiciones neutras o vamos a condiciones neutras y luego pues hay que vigilar cómo va a entrar la niña en la segunda, en el final de, del año. ¿no? El, los impactos han sido grandes en América, en tanto en, las lluvias han sido muy importantes en toda, en, al otro lado de los Andes sobre todo, ¿eh? ha habido mucha, muchos, muchos daños. Aquí mostramos el caso de Brasil. O sea, no es, un, no es un fenómeno... O sea, por algo salen los medios, ¿no? Vamos a ver los impactos un poco. Aquí tenemos la, el mapa, digamos, del libro, de cómo son los impactos durante un periodo del niño y vemos eh, que la mayor parte de los impactos están en América, del sur, del norte, en Asia, en partes de África Oriental pero gran parte de Eurasia y, por supuesto, la península ibérica y partes importantes de África, no hay nada claro. Estamos hablando del niño ¿sí? en el periodo de nuestro invierno boreal, en el periodo del, del, del verano boreal y, bueno, pues vemos que incluso en zonas muy afectadas hay importantes diferencias. Fijamos lo que un niño que, que se produzca en junio y agosto, las consecuencias pues no da lluvias, da calor. Da lluvias, pero bueno, po pocas o muy pocas. ¿no? En cambio, si esto ocurre en el periodo diciembre y febrero, acoplado con el periodo de lluvias, las consecuencias son muy grandes. Todo esto son precipitaciones muy, muy importantes. ¿no? Por poner un ejemplo, ahora iremos a Estados Unidos en detalle. El caso de la niña, pues bueno, pues tenemos también unas conexiones y unas, unos fenómenos importantes. Para Australia eh, es importante mm, las lluvias, cómo se, cómo se modulan, por eso estos pequeños detalles. Lo que pasa es que fijamos que estas son consecuencias, digamos, lo más general. Luego vemos que al detalle, pues podemos, eh, hay acoplamientos con otros, con otros fenómenos, ¿no? Como veíamos los australianos, tienen que vigilar el Índico, tienen que vigilar la oscilación anular de la Antártida, la, la del sur, tienen que vigilar también fenómenos a pequeña escala en, el, en, esta, en esta zona, en fin, hay muchos factores a tener en cuenta. En Estados Unidos, es bastante de libro lo que ocurre cuando el niño se centra en, en cuando es canon y cuando es de libro, ¿no? cuando está en la zona central del Pacífico. Si no, pues bueno, pues siempre hay, hay variaciones, no es tan fácil hacer el pronóstico. ¿no? En caso del niño, el jet baja bastante y lo que ocurre es que bloquea el, el paso de huracanes eh, aquí enseguida. O sea, no entran los huracanes en Estados Unidos en muchos casos y luego tienes pues, eh, el sur de California lloviendo, ¿no? Eh, en cambio, la zona es anormalmente cálida, la zona de las rocosas, más al norte, y luego se producen ondulaciones del, del jet polar en la zona de Canadá y, el, y la zona oriental. Y eso probablemente puede afectar o modular cosas, dependiendo de lo que haga el Atlántico, nos puede afectar o no. En el caso de la niña, resulta que se acopla el, el agua cálida y, la, y un anticiclón reforzado, aumenta el bloqueo y entonces se ondula la circulación entra en el, en el periodo de huracanes entra mejor los huracanes en, el, en Estados Unidos y bueno tenemos esta, estos patrones ¿no? tenemos mmm, bueno, vemos esto como, muy, como regla muy básica que tienes muy pocos huracanes en el, en el caso del niño en el Atlántico y muchos más huracanes en el Pacífico en, y en la situación al revés en, en la niña. ¿no? Hay menos huracanes en el Pacífico y más en el Atlántico. Impactos en sectores. Vamos, bueno, podríamos hacer una enciclopedia, pero vamos a intentar uh, ceñirnos a, a algunos detalles como pueden ser los cereales. ¿no? En los años estos, bueno, tenemos lo que hablamos un poco del cambio climático también. Tenemos las las temperaturas, sequías, eh, bueno, tenemos los dos años locos de 2022-2023 que han ido subiendo las temperaturas, ya se han batido récords a nivel mundial, 
y eso le añadimos un niño, con lo cual zonas donde antes llovía no ha llovido, o zonas donde llovía poco ha llovido más de la cuenta, con lo cual el mercado de cereales pues, bueno, ha, su ha sufrido pues, importantes variaciones. Si miramos por continentes, vemos que África, bueno, más o menos eh, Asia, se ha mantenido, pero África ha tenido problemas bastante serios, un 1.9 en, en la producción africana, es importante. Estos son todos los cereales, atención. América del Norte le ha ido bien, pero América del Sur no le ha ido bien. Europa tampoco nos ha ido bien y Oceanía, pues, bastante, bastante mal. Oceanía, evidentemente, la producción es mucho más pequeña ¿eh? comparado con los otros. Pero los grandes graneros, pues, el granero norteamericano ha ido bien, pero los otros han habido, ha habido grandes eh, problemas. Si miramos solo el trigo lo que observamos es una disminución en el 2023. Ha sido un año que entre las sequías y los calores pues no ha ido bien la producción de cereal a nivel, a nivel mundial. ¿no? Entonces, ¿le podemos echar la culpa al niño? Pues una parte. Probablemente hay más factores. Eh, bueno, probablemente si nos miramos en temas económicos, eh, problemas digamos, de, de disrupción de... de, de de, de las mercancías, ¿no? del transporte de mercancías, precio de aumento de, de los precios del petróleo, todo esto probablemente vas contabilizando y, y tiene una parte de, la, de culpa en el tema, no solamente el clima. O sea, cuando hablamos de que el cambio climático, hablamos de, del clima, es el culpable de eh, sobre, sobreactuamos. ¿no? O sea, siempre las, o sea, las atribuciones son más complejas. El clima sí tiene, una import tiene importancia, evidentemente que la tiene, y por eso estamos trabajando y por eso pues, bueno, pues estamos eh, en los estudios que estamos. Pero no hay que olvidar también que hay otros fenómenos, ¿no? tanto en, en agricultura, en salud, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver un poco qué ocurre en España. ¿Mm? En España, bueno, pues tenemos un problema, es que estamos muy con muchos actores o factores por en medio, ¿no? El más clásico es la oscilación del Atlántico Norte, sobre todo si no estamos en la zona atlántica, en el costado atlántico de la península. Eh, tenemos, bueno, menciono aquí un, un, una pequeña comunicación que hizo eh, José María Sánchez Laule, compañero nuestro de, de AME, sobre la conexión mm, del niño con los, los vientos de levante, con aumento de frecuencia de vientos de levante en verano. Pero la conexión viene a través del, del monzón. O sea, es un tema, o se viene como dices, de rebote. Cualquier, antes hemos mencionado que ocurre, fijaos, si nos acordamos de lo que ocurría con la niña, teníamos un jet y demás. Entonces teníamos un bloqueo aquí, pero este bloqueo puede ir más a, puede estar, o sea, no, no está, no es claro, no es de, 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 de libro, ¿no? Puede irse más hacia un lado, más hacia otro, puede irse hacia el norte y entrar entonces. Eh, otros factores, o sea que necesitamos configurar correctamente el, la NAO y más factores, ¿no? Por si, bueno, lo que pueda entrar también del norte de África o las influencias por el norte de África es más, es una cosa bastante difícil. Bueno, yo lo he nombrado como efecto carambola, depende de cómo, cómo se acople con otros factores en la fase ENOS, pues tendremos una, una conexión con, con lo que ocurre aquí. Eh, esto es muy general. Vamos a ir a buscar la opinión un poco más autorizada ¿no? de, del equipo de, de Belén Fonseca. Hicieron este estudio, también publicado en, en las jornadas de la AME, la influencia del niño en el País Vasco. ¿no? Y la opinión de los expertos es que sí existe una relación, o se está demostrado que hay una relación, pero es débil. O sea, es estadísticamente sólida, pero... Eh, es débil en el sentido de que se manifiesta a través de mecanismos de, lexon, de con, teleconexión complejos y diversos. O sea, sí existe, pero la manera como se manifiesta pues, está modulada por otros, por otros factores. ¿no? Las consecuencias, también lo he, bueno, lo he copiado mmm, directamente, o sea, no añade una coma, es que los años, estamos hablando del País Vasco, los años con temperaturas mínimas más frías de lo normal en la zona de estudio, podemos pensar que están relacionados con años en los que hay niño. Pero, mm, o sea, es, esta, es estadísticamente, o sea, es una conclusión. En cambio, eso no es aplicable a los años de, de niña, o sea, no se va a producir temperaturas de mínimas más cálidas cuando haya niña. ¿Mm? 
El caso de, los, de la precipitación mmm, puede también relacionarse, lo favorece años húmedos, más húmedos con, con el niño, pero en cambio los más secos esa relación estadística no, no, se, puede, no se puede demostrar. ¿no? Y voy a terminar aquí mencionando pues, que la, los tiempos, las diferentes escalas de tiempo. Voy a utilizar aquí el, esta figura tomada de un, el Pacific Craft Toolkit, el cangrejo del Pacífico. Hemos hablado, acordémonos, bueno, los, en los australianos se utilizan los perros pastores para ilustrar sus, eh, pues sus, infoga, en sus infografías, sus vídeos, para, info, para mostrarnos, enseñarnos cómo funcionan los elementos climáticos. En el Pacífico, los, los sujetos, digamos, los que se comportan de una manera o de otra o reaccionan ante, ante los diferentes eventos en los dominados, modulados por el niño, son los, los cangrejos que viven en las arenas, ¿no? el cangrejo del Pacífico. Entonces, el, la idea es que hay una modulación en estas zonas, lo que ocurre afecta a todos los habitantes, incluyendo los cangrejos, y las afecta de una manera clarísima. O sea, en el caso de las islas, por ejemplo, es tener agua o no tener agua. ¿eh? Es tener las agric la agricultura que pueda sostenerse o tener que traer agua de otras islas o de mucho más lejos, ¿no? Porque no hay, no hay disponible, ¿no? Y, bueno, y muchos más. O, o que haya un exceso de agua por, por, temper por, por, por precipitaciones muy, muy abundantes. La zona, la franja de que afecta, como hemos visto, los norteamericanos tienen, están mmm, afectados, con lo cual la agricultura, todos los, eh, los advisories, todas las, el, las herramientas y, las, y los consejos vienen modulados por el niño a la niña. Entonces, hay en la cosecha de fresas de Florida, por ejemplo, según sea niño o sea niña, tienes una serie de parámetros que tienes que modular y tienes que actuar en consecuencia. O sea, es relativamente fácil. En Indonesia, en Australia, en muchos países eh, existe esa relación. El monzón de la India, también modulado por la oscilación del dipolo del, del Índico, también tiene influencia. Y luego también esa influencia va hasta el África Oriental. Más allá, pues bueno, pues sabemos, nos enteramos, o sea, eh, es importante, en América del Sur, por supuesto, también. Pero en Europa, bueno, pues eh, simplemente seguimos las noticias y que espero que esta charla haya servido un poco pues, para entender exactamente hasta dónde llega la importancia del fenómeno, hasta dónde llega, qué es, y bueno y separar un poco lo que es el, el grano de la paja mediática que muchas veces le echa la culpa al niño o a la niña de cualquier cosa. ¿no? Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias a ti, José Luis. Por esta interesante charla, desde luego nos has dado una panorámica de muchos aspectos relacionados con el niño, quizá con cierto énfasis, eh, dado tu experiencia ¿no? en el CIFEM, me imagino que el tema de los impactos en la agricultura y demás, ¿no? que es, es por supuesto muy importante, ¿no? porque al final, después de los estudios teóricos y todo eso, pues repercute más en la sociedad. ¿no? Mm. Yo, mientras esperamos a que se animen nuestros espectadores o, o escuchadores a levantar la mano y participar, quisiera, como has hecho mención, más o menos velada, o, pero a, a la, muchas vicisitudes que pudiste pasar en el CIFEN, digamos, si nos puedes brevemente ¿no? eh, relatar cómo fue esa experiencia, porque imagino que debió de ser complicado ¿no? al principio, sobre todo, el establecer este, este centro con esta vocación para de, de coordinar ¿no? a, a tantos países ¿no? de, esa, de esa zona de, de Iberoamérica tan afectados ¿no? por, 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 estos, por, 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 este, por estos fenómenos. Así que si quieres comentar algo, sí, antes bueno. de dar la palabra a Ernesto, que ya veo que ha levantado la mano. Pues muy, muy brevemente, ¿no? la, la experiencia fue crearlo. ¿no? O sea, había que había una, unos fondos, un, un local, un, tres personas de, de personal en el, en, en el CIFEN y yo llego como cuarta persona. ¿no? Entonces, pues bueno, pues aquello había que ponerlo en marcha. No había, la financiación era muy escasa 
Y bueno, pues fue eso, conseguir um, interesar a entidades internacionales, presentar proyectos, propuestas de proyectos con una financiación sólida para poder empezar a, 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 a tener personal. ¿no? Y en mi época logramos ese primer proyecto que salvaba al centro. Um, Patricio lo gestionó, eh, le tocó gestionarlo. Y bueno, ya empezaron a contratar y, bueno, y luego ya pues, los diferentes directores que ha habido después pues, crearon una, pues, un grupo de, un, diferentes grupos de expertos. Mm, los, mm, los proyectos se cuentan por, por pues, casi ya ahora son decenas ¿no? de, de proyectos que ha, que ha participado, que está, que está CIFEN. Y bueno, lo, el hito más importante en 2014-15 fue el que ahora es el centro climático regional para el oeste de América del Sur. O sea, los principios fueron duros como todos los principios, ¿no? O sea, no vamos a, a poner métodos, nosotros hicimos nuestro trabajo, estamos orgullosos de ello y, y bueno, y, y el CICIEN ha hecho un gran, una gran labor durante todos esos años. Muy bien, pues eh, el resto, cuando quieras. Ernesto, por favor. ¿Tienes dificultad? ¿Das al micrófono? Ah. El micro, Ernesto, que lo tienes desactivado. No puedes... A ver... Pues yo no te puedo tampoco, no veo aquí que te, yo te pueda activar. Mm. No sé qué ha pasado. Bueno, pues lo siento, no sé si está Javier en producción por ahí, porque yo aquí no veo opción. Mientras, te sugiero, Ernesto, si, también si quieres lo escribes en el chat y... Se lo pongo porque me pide también la vez eh, José María. Eh, adelante, pero tendrás el mismo problema. Es que tenemos un problema. Ahora se ha habilitado el micro para más gente, yo creo. ¿eh? Hola. Ah, vale. Sí, José María, te oigo. Pero Ernesto, bien, ¿puedes bien. tú hablar como estaba primero? Bien, bien. Ernesto. Bueno, pues, pues interven tú, José María. No, yo era solamente para aclarar, hola a José Luis, me alegro de escucharte. Hola José María. <ríe> tiempo. Eh, aclarar el trabajo que, que presenté en las jornadas y que luego ha aparecido en la revista de la AME eh, de este última, ¿no? Era sobre la relación entre, efectivamente, entre la NAO, la fase de la NAO y, y el y los vientos en el estrecho, en una proximidad del estrecho, y en verano, además, ¿eh? es decir que. Esa, bueno, o sea, la, la has considerado como una carambola, desde luego la, la correlación es alta ¿eh? entre esos fenómenos, entre la frecuencia del de levante o el poniente, ¿no? en este caso sería el levante favorable a la niña y, y viceversa, eh, es bastante alta esa, esa, esa correlación y adjudicarlo de carambola y de, no, no, no es lo más adecuado, es decir, es tanta carambola porque, es decir, los en el trabajo que yo hago eh, a, atribuyo el origen de, este, de estas variaciones a lo mismo que, que ocurre con, con los monzones. Es decir, los monzones ya sabes tú perfectamente que en la fase de, del niño pues eh, se atenúan ¿no? y, a, y lo contrario. ¿no? Eh, pues idénticamente. Es decir, además eso, eso ha referido a una, a, justamente a las temperaturas que se producen en verano en la zona del, del chorro subtropical que va desde el, desde el norte de África hasta eh, siguiendo el, el, la ruta de la seda, digamos, ¿no? hasta, hasta Asia Central. Y, y la temperatura, pues, es claramente varía bastante, oscila, es, el fenómeno, eh, según haya el niño o la niña, y eso en una zona de chorro, pues, se traduce en anticiclones y, y bajas presiones. Es decir, que no. Eh, eh, efectivamente, podría estar también ligado, también se puede ligar a. A, un poco al monzón 
de África, ¿no? Pero está en el mismo nivel, casi podríamos plantearlo, ¿no? Eh, es la misma, es a través de esa temperatura en la zona del chorro subtropical la que acaban amortiguando en, el, en un caso el fenómeno del, eh, del monzón y en otro caso, pues en este caso la la frecuencia del viento en el estrecho es bastante, claro. eh, bastante curioso, pero es así, es decir, que no es solamente aclarar y si alguien tiene alguna, un poco más de, sobre este tema, pues el último número de la, de la revista Tiempo y Clima. Bueno, sí, si me permites, en mi defensa, es que la carambola eh, es una jugada de villa en la cual el jugador juega bien y le empuja la bola, ¿no? O sea, que es, digamos que es... Es un efecto intencional, no es azar, o sea, no es azar, es, es que, bueno, es que empuja el monzón y el yeah. monzón eh, provoca, o sea, no, no tiene nada que ver con, no, es, no estoy disminuyendo no, pero la yo, conexión estadística. Yo, yo, digo, yo digo que ocurre en el mismo nivel de, de efecto, es decir, que no es que coincide, yeah. bueno, pues. Quiero decir, puede ser que también... No, no, carambola no en el tiempo, estamos hablando de, de conexión. Sí, exactamente, bueno, tampoco está un tema muy cerrado, ¿no? Pero, pero que yo lo subiría un poquito de categoría, ¿no? De, pues de... Lamento, <risa> lamento haber utilizado carambola. <risa> bueno, nada, me alegro de haber escuchado en todo lo demás y muy interesante. Bueno, Gracias. yo creo que es que, claro, el término carambola, yo creo que efectivamente lo que dices tú, José Luis, pero debe de ser que el significado corriente bien ha influido mucho por jugadores de billar, digamos, bajo nivel, que cuando le sale bien una carambola dicen, esto es, un... qué carambola, pero en el sentido de que ha sido una casualidad, ¿no? Bueno, el resto, adelante. Eh, ¿Se me oye ahora? Sí, vale, bueno, eh, muchas gracias José Luis, un placer verte. Eh, eh, quería, eh, a ver, que me dieses tu opinión sobre eh, algunos... Eh, polémicas que han surgido recientemente eh, eh, en, en relación con eh, esos tres años consecutivos de, de la niña, que ha sido una cosa bastante, bastante rara. Eh, eh, yo creo, no, no sé, no me consta que haya habido eh, un, una... Eh, tres episodios consecutivos desde, desde que hay desde que hay registros, o al menos yo no tengo noticia de eso. Y he visto eh, recientemente un, un artículo que atribuía estos eh, tres, eh, tres años consecutivos de, de la niña a, a los mega incendios que hubo en, en la temporada 2019, en el 2020, en, en Australia. Esos mega incendios que, que, que crearon y lanzaron un montón de, de, de partículas, de, de aerosoles, creando eh, grandísimos pirocúmulos eh, que de alguna forma influyeron en, en enfriar el, el Pacífico y, y, y tuvieron eh, eh, que ver con esos tres años consecutivos. Eh, yo he visto unas simulaciones que han hecho con un modelo solo, eh, donde parece ser que eh, con estas simulaciones han sido capaces, quitando y poniendo los incendios, reproducir o no reproducir esos tres años consecutivos de, de la niña. Eh, es un tema muy discutido, muy discutible y quería saber tu opinión de esto. Bueno, a ver, no soy experto en, en modelización climática, como eres tú. <risa> o sea que mi opinión, pues bueno, está, va a estar basada en lo que puedo leer y en, en los diversos factores que, que influyen en el clima. Entonces, el, los grandes incendios en una región de la Tierra, es uno, uno particularmente... Eh, son uno, ha habido también en Canadá, en la zona, un, tuvimos un verano en Canadá también particularmente duro. O sea, hay incendios en más sitios, lo que quiero decir, no solamente en, en, en esa zona de, de Australia. Y luego hay un fenómeno muy excepcional en el 21-22, me parece que fue enero, no sé si era el 22, me parece que fue, en la erupción del Ungatonga. En el, en el Pacífico eh, Central, 
en la, en la zona de Samoa. Allí hubo una explosión que, bueno, si alguien tiene, si tenéis oportunidad de ver las imágenes de satélite, se ven las ondas, cómo se propagan en la nubosidad. O sea, es como bueno, una explosión atómica enorme, se ven, se ven muy fácilmente las imágenes de satélite. Entonces, las consecuencias fue una explosión submarina, entonces lo que se inyectó en, llegó hasta 50 kilómetros de altura, eh, una masa enorme de vapor de agua, porque fue submarina. Entonces, vaporizó un montón de agua y la mandó a la estratosfera. ¿Cuáles son las consecuencias de referente a eso, a lo que ha pasado en 2022-2023? Pues también sería interesante que los grandes científicos, que, los, que, si hubiera, que hubiera equipos mmm, monitorizando el tema. Lo quiero comentar que yo no tengo opinión si sí, los incendios fueron un factor, pero que evidentemente también en esta época ha habido otro factor que mmm, sospechamos que ha tenido una parte, lo que no está claro es en qué sentido, cuál es cuantificar el efecto, pero que ha habido, que ha habido un factor extra en, este, en, esta, en estos dos años tan, tan locos de 2022 y 2023, al menos mirando las series, o sea, si miramos las series de temperatura de lluvias en la península de América, yo creo que podemos calificarlo como bastante desquiciados, ¿no? Lamento no poder darte más, más información en esto. Vale, gracias, José Luis. Gracias, sí. Muy interesante. Por cierto, has mencionado esas imágenes impactantes por satélite. Aquí en el aula moral tuvimos la ocasión de verlas, que nos las puso este, este Prieto en una de sus charlas. Prieto ha dado dos charlas, lo digo, en el aula moral, por si alguien quiere, si lo buscan en YouTube, Quiero recordar que fue quizá la segunda, eh, las puso. Y es verdad que se veían las ondas esas que dice esto de una forma que es impresionante verlo, ¿no? Y ese volcán, es verdad que, eh, que fue una cosa tremenda, ¿no? En cuanto a emisiones de, de vapor de agua, como muy bien has indicado. Y no sé si tenía la mano, me parece, pero la, la ha bajado, me parece, José María... Quizás que la tenía de antes puesta, ¿no, José María? Yo quería, si no veo por aquí otra petición, eh, aprovechando lo que habéis dicho, porque ha intervenido Ernesto, que efectivamente ha dedicado gran parte de su vida profesional a la modelización del clima y demás, a lo mejor el mismo otro, eh, suscitar una cuestión que es que, que es las dificultades importantes ¿no? que parece que presenta el niño en, en la modelización climática, precisamente. ¿no? Los modelos que se usan para las proyecciones climáticas es un tema este que, del que se ha escrito bastante. ¿no? Y, y el último informe del IPCC en el sexto, también se, cuando uno mira la valoración de las, las habilidades o skill de los modelos y demás, y la representación del niño, sigue siendo uno de los retos importantes, ¿no? Y por lo que yo he leído también, eh, parece ser que uno de los motivos está en que incluso eh, la propia dinámica del niño, el, el, los modelos que se utilizan muchas veces conceptuales para entender el mecanismo del niño es que sigue siendo también un, un tema de activa investigación. Es decir, no está claro. Algunos hablan de que es un mecanismo emergente donde se juntan distintos tipos de, de estímulos, de oscilaciones, de amortiguaciones, etcétera, ¿no? Eh, quizá varios los que hemos leído de eso recordemos que uno de los modelos más bonitos más sencillos pero por, por desgracia con no mucho ajuste a la realidad es ese que habla del, del mecanismo que tú también mencionaste ¿no? de cómo se excitan las ondas de Kelvin en un momento dado que van hacia el este ¿no? que van desde la zona de allí del Índico hacia el este las ondas de Kelvin que son un tipo de onda, onda de Kelvin ecuatorial, en el que básicamente para que se entienda el mecanismo es como que de norte y de sur, según, según la, la fuerza de la componente U, en virtud del parámetro de Coriolis, que aunque es cierto que vale cero en el ecuador, pero va, va creciendo un poco con la latitud, ¿no? Pues entonces en el hemisferio norte, por ejemplo, si hay un exceso de U, pues eso tiende a desviarse hacia la derecha, en el, en el, en el hemisferio sur, es decir, que se forma como una cúpula de agua en el ecuador. Eh, luego se puede producir, como todas las oscilaciones, el fenómeno inverso, ¿no? que luego se debería tal. Ese es el fenómeno de las ondas de Kelvin, ¿no? que se propagan hacia, hacia el... Esto, esto me parece que se conoce como el mecanismo de las oscilaciones acopladas, quiero recordarlo. ¿no? 
eh, este surgió hace por lo menos 20 años. ¿no? Eso se propaga en últimos tiempos del orden de dos o tres meses, cruzan toda la onda del... Además, llevan asociadas, cruzan toda la cuenca del Pacífico, llevan asociadas un, un upwelling, de tal forma que cuando llegan a... Eh, no, perdón, me parece es un downwelling, o sea, porque lo, lo que hacen es que cuando llegan a las costas de, de Iberoamérica, ¿no? provocan más bien que, que aparezca el agua cálida, exacto. Y luego, como que se reflejan las ondas de Rossby, las famosas que son tan importantes, son ¿Sí? más conocidas para los meteorólogos. Es como una piscina, es como si tuviéramos una piscina en todo el, el océano ecuatorial exacto. y van y vienen las olas, las, ondas, las ondas. ondas. Y las ondas que vuelven, las de Rossby, que bueno, aunque los meteorólogos no suena mucho para que no esas, ahí interviene básicamente el mecanismo de la conservación de la justicia potencial. O sea, tienen otro mecanismo, pero también se pueden propagar y esas tienen una velocidad ya mayor y les lleva como nueve o diez meses llegar. Entonces, claro, eso es un mecanismo muy bonito porque luego esas ondas se vuelven a reflejar y ya cambia la fase y darían lugar en la siguiente oleada como a la niña. ¿no? El único problema que tiene este mecanismo conceptual, como pasa muchas veces con los mecanismos, es que luego le falla, eh, le falla la periodicidad, porque predice precisamente unos ciclos de niño en la niña, pues que serían con unos periodos más cortos, como tú pusiste ahí, en realidad es que ahí hay una irregularidad muy importante en los periodos del de de niño, o sea, que eso indica que hay más factores por ahí, muchos de ellos que no se controlan muy bien, y eso desemboca a lo que, vamos, a lo que decía al principio, que es la dificultad de la modelización con, con los modelos. ¿no? Si quieres comentar... No, es que la, la clave es que es un acoplamiento entre atmósfera y océano. O sea, tú, tú has descrito lo que ocurre en el océano. Por arriba tienes el viento que no permanece fijo. O sea, cuando tienes una, una determinada onda, tiende a cambiar, tiende a acoplarse o no. O a veces tienes forzamientos que debilitan también la onda oceánica. O sea, es, es muy complejo. Pero la clave es el acoplamiento. Cuando todo coincide, al final tienes el niño... Cuando todo colabora, tienes la niña. Y entre medio tienes fluctuaciones dentro de cada fase. O sea, es, es muy, muy complicado. Muy complicado. Y la oscilación de Madre Julia, que también la mencionaste, que parece que tiene relación también. Que es otra sí, pero cosa es, que... es, de, es, de, es de más corta, más corto periodo. Eso tiene que ver sí. con los periodos de lluvia, sobre todo. Es muy importante. Sí. Dentro de una fase de niño, cuando tienes una Madre Julian, puedes tener precipitaciones muy, muy, muy veces o inhibiciones. En ocasiones cuando... Está desfasada, digamos, ¿no? con, la, con la onda principal o con la componente principal. Bueno, pues lo que decía, ¿no? que sigue siendo un reto importante para los modelos climáticos el conseguir reflejar eso de una forma más, más realista. Y, y bueno, da, dadas las, las amplias repercusiones... De, ya, ya estoy hablando simplemente desde el punto de vista del sistema climático, no me refiero a repercusiones como impactos socioeconómicos que realmente los tiene, pero dadas las grandes repercusiones que tiene en todo el sistema climático esta, esta oscilación tan importante, es evidente que, que eso es una de las causas que compromete un poco la, la, la calidad de las predicciones climáticas ¿no? y que habrá que, que afinar en bastantes líneas y probablemente supongo en un mayor conocimiento también del océano y de su dinámica ¿no? incluido capas más profundas en las que a veces también se dice que hay pocas observaciones en muchas zonas ¿no? y todo eso compromete el avance ¿no? en fin, que hay que investigar en eso es un tema muy, muy, muy activo ¿no? creo que tengo en el chat un aviso no, pero no era importante bueno, pues muy bien. Creo que no tenemos aquí más peticiones de mano. Yo, por mi parte, si quieres añadir tú algo más y comentar alguna cosa que se te haya quedado un poco, a lo mejor, en el tintero, aunque has tocado muchísimos aspectos y de muchos de ellos, por supuesto, podríamos hacer perfectamente unas nuevas ediciones. Ya, ya, yo creo que volveremos a ampliar aquí temas de estos <risa> más adelante. Y... Pues, sí, sí. Bueno, pues por mi parte, nada más agradecer a, a, a la Asociación de Meteorología Española la oportunidad de hablar, de volver a, volver a casa de alguna manera, ¿no? después de, de tantos años fuera. O sea, ah, bueno, que, sí. que muchas gracias a vosotros. Sí, y, sí. Bueno, y estoy a vuestra disposición. Nada, muy bien. Gracias a ti. ¿eh? Ha sido un placer. Y nada, convocar a nuestros seguidores por cualquiera de las vías, que sabemos que la mayor parte de los que 
están en contacto, digamos, con estas charlas, lo hacen luego en tiempo diferido, cuando les queda más oportuno, a través de, de YouTube. Pues convocarles a la próxima edición del Aula Moral y antes de esa tendremos una edición que no la encuadramos, otra actividad parecida de la Asociación Meteorológica Española que se refiere a la presentación de un libro, que va a ser muy interesante, que estén atentos a la, a la web, aunque eso lo tenemos dentro de la caja, digamos, que le llamamos eh, presentación de libros, que ya hemos hecho varios aquí, pues también será muy interesante. Y pues nada, hasta la próxima.